大家好，我是大伟。如果你的脸上皱纹多，面色发黄不如意，眼睛下方的这个小袋子啊又大又黑，那么今天的这一条视频啊，你一定要认真的看完。我今天给大家分享一个古法的绝活，叫桃花功。这个方法其实很多名人啊也在偷偷的念，而且你做完以后啊，你能明显的感觉到自己的脸上发生了一些变化。咱们说使人衰老的一大因素啊，很重要的一点是哪里呢？就是你看起来这个人啊显老，重要的一个区域就在这儿啊，我们的眼睛这一圈，包括着我们的这一圈啊，比如说我现在把半边的脸往下这么拉一拉。你会发现，只要我把它我的皮肤一往下拉，那么整个连带着我们的眼角都会往下。所以为什么现在流行很多人去往上提呢？就是这样的一个原因。只要把这个位置你往上走了，那么人啊就会显得更加年轻一些。同时，这个位置往上走了，我们这一块也会显得更加的淡一些。那么今天呢，我们讲的方法就是围绕着咱们整个面部的一个提升去来做文章的。那么话也不多说，咱们直接把内容分享给大家。大家如果感觉好的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时给咱们的视频啊点上一个赞。我们现在来讲解内容。首先，想要让你的面部提升，一定要记住利用好我们的面部肌肉。教大家一个非常简单的动作，每天坚持去练九十九下。把我们的嘴巴抿住，然后呢，抿好以后，用我们的嘴角使劲的往上去靠啊，让我们的这个苹果肌啊，就这个位置让它饱满起来。我给大家做一下啊，做的时候就不能讲话了啊，嘴巴抿住，一、二，你们看这个位置，在我往上提的时候，它就像鼓鼓的，像一个小球一样。我们在做的时候也一定要记住啊，把嘴抿住以后，两个嘴嘴角往上去靠，你一定要有这种感觉，照着镜子，它鼓出来以后，那么一个就完成了，然后如此反复九十九下，这个呢是让大家日常当中去练习的。很多人，特别是名人，现在特别流行叫面部的瑜伽操，说白了就是强化我们面部上这些微小的肌群。肌肉只要一开始怎么样，它在运动的过程当中，它会充血。只要它充血了以后，那么我们里面所产生的一些不好的东西，它都会怎么样？像海绵一样，在慢慢的被挤走。所以这个动作大家经常去练。那么除了动作以外，我教给大家几个方法，是我关于我们的手上动作了。我只做半边啊，你们做完以后看一下对比。首先，半边是哪里呢？就是从我们的这儿。往外去刮啊，慢慢的，我们做的时候是拿我们的大拇指，比如说我这个大拇指，慢慢的往外，两个手指往外推，就这样慢慢的轮流交替，不要做多。这个动作是刚开始的，它是一个波动的动作，做多少下，十下到二十下，你记住，整个力度是非常轻的啊。你看，慢慢的往上走，这个线是往斜上方这样走的，一定要记住，整个过程当中一定不要用力。特别这里，很多人认为他这样推着啊，用力就把这个水给推走了，不是这样的。我们在这样做，其实是说白了，就是一个开经络的过程，慢慢往上走，轻柔的啊，大概就一分力啊，慢慢往上。好，推上去以后，一定要怎么样？在这个位置啊，一定你看，比如说我们推上去以后，做完动作以后，在这个位置把它怎么样转上一个十下？你看我两个手这么去推，啊，推上二十下以后，好。那这个时候，在这个位置，你记住，把它往上去走，转上一个十下到二十下，就这么转，一边转，你看我的这个纹路啊，一边往上去走，就这么转。好，转完了以后，你们看一下两边，就这么简单啊，就这么简单。你们现在看一下两边。好，同时你会感觉到这一块发热啊，不要着急啊，这是咱们才第一步开经络，开完了以后，接下来我们要去做什么？我们需要把我们的这一条线去怎么样，顺着我们下面你去摸。有一个圆弧，再顺着去理，因为这个桃花宫，桃花宫是什么呢？就是要顺着我们的线去走，它走的每一条线都是有讲究的啊，不是让你乱做的。很多朋友每天就这么拉拉拉，这么拉有用吗？啊，你没有顺着这个线走，意义不大。你看，就从这个地方你摸有个小弯钩啊。这个地方从我们的鼻翼往下走，这个地方很明显，就顺着这往后走，这里也是啊，这个叫颧弓啊，这个就是我们的颧骨，你顺着颧骨的下线啊往下走，就这么去做，你看
我们做单边的话，一般是这么去做，单手去做，一般是这样去做。如果你两个手的话，就是这么去推，这个手轮流过来，然后这个手再去推啊，你看自己的喜好都无所谓啊，这样去做上十下，大约去用上一个。五到六分力左右啊，脸上可以这个时候就可以上些油了，上些精油什么的都行啊。然后抹完这条线以后，这个地方就开始发热了。记住，所有的家人朋友们，脸上的力度就这条线力度可以大一些，五到六分力，问题不大。你们现在看两边，看两边，现在是不是能看出来了？两条线只要一拉开，完全就不一样。这才多少下？这年头带尾一分钟都没到，对不对？然后你再看这一侧啊，这个地方其实有一个什么，有一个小沟，看到没有？我们说这条沟要怎么样？你看这样一看，两边一对比，是不是就不一样了？我们要把这个沟这个地方再接着往后带，怎么去做？你记好一个方法啊，我们把我们的这个位置，小拇指下方延伸下来的这条线，到我们的掌纹纹中间，就这个点，我们叫豌豆骨，对着我们的嘴角啊，这么对好。小拇指这个位置，你把它旋转过来，对着我们的耳朵，就这么放好。放好以后，我们往我们的斜上方以后去拉。这没看，这么去往上走啊，不要走上面啊，就走这个位置啊，往上往去拉。拉完以后，把我们的下面的这个手，你看往哪里去转啊？看好，往上，你看往上，这么去转，一定注意啊，往我们的耳朵方向去走，你别转反了，你别这么转。你这么一转好了，转反了，这肉都怎么样？都堆在这儿了，看到没有？你一定要怎么样？是这样去转，看到没有？这样去转啊，朝我们的耳朵方向去发力。你看，先这样把手放好，对上去，手就这么放上去，一条斜线，然后慢慢的先往上提，提上去，提上去以后，来慢慢的这个手怎么样？往后拉啊，你看发看发力方向啊，你看这个方向是往我们的耳朵方向往后。拉上去以后，再怎么样往上提，再送一些，好，这就一下保持住。你看两边脸的变化，好，我做完一下，你们看啊，来一下定住了这里，我推不动了，我保持三到五秒钟不动，就压在这儿，好，慢慢手一松，你们来看一下，我现在都能感觉出来啊，两边脸是不是完全不一样了？一个高，一个低，你自己看，这才一下，所以我说你两边都做完以后，你感觉是不一样的。这一套动作在以前啊，可以说是不传之秘，但在咱们的一个这个视频当中啊，都会分享给大家。一定要记住，我为什么每个动作的细节给大家讲的这么详细？因为你只要这个力量一发错了，好了，你接下来这个动作你都别别看了，基本上你看不出什么什么感觉来。手这么去做，放在这里，手指往上啊，往上放好了以后，来再讲一遍动作细节。先把怎么样，手往斜上方这么去送，看这个方向。送上去，好，然后下面的手怎么样去转？往怎么样？往我们的后方，往我们的背部去转。好，你看我的嘴角的方向，然后第三个步骤再往上去送，就这么走，它是跟着我们的线的方向去走的。送上去以后，三到五秒钟，你推不动了，保持住，这个时候就是你的一个很紧的一个状态，然后保持住三到五秒钟，手一松，再来看一下。这是两边，我嘴巴闭起来不动，你注意看两个嘴角的方向，有没有发现我的嘴角已经开始往上了啊？这就是再看一下脸上的部位的变化，是不是发现完全不一样了啊？这个才几下，这才两下，我们每天做三到五下，手上记得啊，做这个动作手上可以抹一点点的油，不要太多，太多你滑了你就做不了了啊。我们先是做这儿，然后呢？我们下一步是推这儿啊，我们的颧骨下方这条线，然后再怎么样，整体的一个往上走啊，就这一块地方，你只要把这一块地方给打开了，脸上你看颜色、温度慢慢就上来了。左右两边不要两边一起做，不要这么拉啊，单边单边的做，做完一侧再做另一侧。那么在这里啊，由于视频时间有限，我就把这一套方法分享到这里。每天晚上的时候做一次，早上的时候如果时间够也做一次。咱们把这个方法学会，非常的简单。好，那么我们的视频也就到这里了。感谢所有家人朋友们的支持和关注啊！没关注的你点一下下方的关注啊！在我大伟这里啊，分享的都是什么？都是干货，在别人那里不传之秘，在我这里毫无保留的分享给大家。感谢大家的关注和支持，谢谢大家。
大家好，我是大伟。有一个资深的老师曾经说过啊，一个人看起来是否年轻，主要是取决于他的眼睛。我们在与人对视的时候啊，整体的目光啊都会聚焦在对方的眼睛周围，因此对方眼睛周围啊，比如说细纹多不多啊，或者说眼袋重不重啊，就成为了一个非常重要的衡量指标。像我以前经常给大家讲的一句话，就是眼睛是反馈我们整个身体情况的一个晴雨表。比如说啊，你前一晚啊没有睡好，第二天眼睛周围啊就会看起来很疲劳啊，有黑眼圈，或者呢近期身体情。况啊，比这个下滑，那么眼睛看起来也是容易啊，没有神。其实，当我们的身体年龄进入到三十五岁以后，那么这个时候，我们整个身体的机能啊，包括循环代谢啊，都会走下坡路。我们的眼袋啊，也会随之而来，越来越重啊，渐显老态。其实，关于眼袋和眼睛周围的这个细纹啊，我们这里有一个非常好的方法，让你轻轻松松啊，就能让眼睛周围的细纹和眼袋、啊、小上百分之四十左右。如果长期坚持去做啊，眼睛还会变得非常的明亮。那么今天我就把这个小方法教给大家，大家记得。先把这个视频收藏下来，然后每天打开以后啊，就跟着我一起来做。好了，接下来我们来讲方法。那么首先呢，大家看我的手啊，咱们呢就用手我手指的这个位置啊，这一个面啊，一会儿呢去点在我们的眼睛下方。那么手势呢是这样的啊，是这样的。你看我们的大拇指变成这样啊，用这个面大家去摸一摸啊，摸住了以后呢，你看。点在我们的眼睛下方，你看往里面一点，因为它像一个圆柱体嘛，我们可以摸一下，它像一个圆柱体一样。所以呢，我们点在上面以后，你看这么一滚啊，这个手你看往外一转就可以了，手一转，哎，正好呢转个半圈左右，达到了我们的眼尾部啊。你看一转啊，达到我们眼尾部怎么办呢？再反过来，你看这样一转，然后往上去提一提，拉一拉，点一点啊，就这样，就一遍就做好了。再看第二遍啊，来。一手，你看一转啊，转到我们的眼尾部，然后反过来往上，看一二三啊，再来一转啊，转到我们的眼尾部，然后看再往回拉一下，你看这个手啊，你看拉过来啊，再往回拉一下啊，定住了以后，你看手往内往上去推，然后点一点，一二三，好，来四，啊，大家注意看啊。你们可以边看边跟我做啊，五。做的时候我们眼睛一定要闭上啊，在滑的时候呢，注意这里有个细节啊，就是说，因为它是一个圆柱体嘛，它可以很好的啊贴合我们的整个下面这个平面，然后我们往外一推的时候，哎、啊，就促进了下面的一个循环，把下面的这个啊不好的啊给它推走啊，推到外面。然后呢，再往上一推一拉，把它固定住，往上顶一顶啊，捏一捏啊，这样的话，你去做一个五到八遍或者五到十遍以后啊，眼睛啊看起来就会明显的不一样了。好，做完上面这个动作以后，如果还想进一步的让我们的眼睛啊得到滋养，我给大家推荐一个艾草蒸汽眼罩。那么这个眼罩呢，我自己也在用。我们把包装啊，这打开以后，里面呢就会恒温的发热啊，三十分钟啊，借用艾草的热力，我们把它戴在眼睛上面，就能够持续性的提升。我们眼睛周围的一个气血循环，并且啊更加的渗透，那么整个过程啊是非常舒服的。我建议大家在晚上睡觉前戴，很容易啊就能进入到睡眠的状态，因为整体的过程非常的舒适，能让人快速的放松下来。好了，今天这个方法就分享到这里。那么大家可以把第一个方法放在晚上睡眠前三十分钟做，然后做完以后立马戴上艾草蒸汽眼罩，把这两个方法结合在一起，能让眼睛周围的气血循环达到一个最好的状态，而且还更容易啊让我们进入到一个睡眠的状态。整体的过程。非常舒服啊，非常享受啊！我是大伟，那么大家没点关注的，点一波关注；没点赞的朋友啊，长按视频下方的赞，给我一个超级赞，谢谢大家！大家好，我是大伟，今天我要教你一招，让你三分钟啊就可以眼前一亮。咱们现在啊是信息化的时代，看报纸的人啊是越来越少了，看手机的人呢是越来越多，写字的人少了，但是打字的人啊变多了。你看现在我们身边大大小小的事物啊，几乎都离不开电子产品。再看现在的人，从幼年到老年，其实人人啊都在被光污染包围着。所以呢，用眼过度的人啊是越来越多，像眼睛老花、近视啊，这个有些朋友啊眼睛经常疲劳、干涩啊，甚至因为熬夜啊导致黑眼圈特别的重，眼角周边啊有细纹，这些问题啊其。其实一直啊就在我们身边徘徊，那我们应该怎么样去解决这个问题呢？今天我就教你一招，让你在家里面啊坐上三分钟就能够轻松的让自己眼前一亮。
我相信每一位朋友啊都很想学。那么今天我先说一下，咱们先点赞收藏下来这个方法，因为这个话题啊我也只说一次，大家点赞收藏了也是在做一件好事。你点赞多了，那这个视频的方法就会让更多的人啊去看见，帮助到更有需要的人群。所以呢，你也在无形之中啊做了一件功德无量的事。那么接下来我会把这个方法每一个细节啊都教给大家。大家看，我手上现在拿着一个杯子，我们的道具啊就非常的简单，一个杯子啊，一个水壶，然后再揪一坨艾草。然后呢，把这个艾草啊放进杯子里面，用开水啊给它冲上，冲一下。冲完以后呢，我们稍微搅拌一下，均匀。然后用这个这个开水的热气啊，去熏我们的眼睛。在这里呢，有一个非常重要的细节啊，就是第一轮啊，我们一共要熏三轮。第一轮呢，我们是把眼睛放上去。啊，注意不要离太近啊，太近的话会特别的热啊，热气会伤了我们眼睛。我们找一个适合的距离啊，这个手指调距离，然后头转啊，缓慢的转，从左到右啊，算一下，我们去做一个三到五下啊。做完了以后啊，眼睛上面会蒙着一层水珠啊，我们轻轻的啊把它擦干，擦干以后呢，然后你睁一下眼睛，你会发现，哎，这时候眼睛啊就会特别的明亮。然后呢，不要着急啊，经过我们刚才一轮的啊这个熏熏蒸以后，我们还要再来一轮，这第二轮，啊，还是一样重复第一轮的步骤啊，重复第一轮的步骤。做完了第二轮以后，更重要来了啊，我们开始把眼睛啊就是擦干。擦干了以后呢，我们马上准备第三轮。第三轮是什么呢？就是我们睁着眼睛，这个点啊是非常重要的。很多朋友啊，他就是呃在第三轮上面会犯了错误，为什么呢？他睁眼睛，他也是这样做，但是呢，我们要知道这个睁着眼睛去做的时候，你眼睛啊一定要盯着一个点。打个比方来说，我们睁着眼睛啊就要看着这个杯子的杯底，你眼睛瞄着一个点，然后你再去做左右转头的时候，你的眼珠子啊它就不会转了啊。做个最简单的比方，我这个眼睛啊，看着我手上的一，我不管我头怎么转啊，我这个眼珠子啊，它就能啊，从四面八方啊，给它做一个牵拉的力量，把它牵拉开来啊。这样的话呢，我们这个蒸汽啊，就能全方位的啊，包裹住我们整个眼睛啊，带来非常大的一个帮助。这个方法呢，其实一般二般的人啊，我可不会对他说，不要看它非常的简单，但是啊，就是非常的好使。在这里啊，我还是要感谢很多粉丝啊，长期以来、啊、对我一如既往的支持，所以我也努力给大家带来一些真正有价值性的东西，希望通过这个好方法能够帮助到大家。如果大家还是觉得这个方法太麻烦的话，那我们也可以用啊这款。艾草的蒸汽眼罩啊，用起来呢特别的方便。拆开以后呢，我们就直接啊扑到我们的眼睛上，因为它是恒温发热的啊，并且可以持续的发热三十分钟。所以呢，戴上眼罩之后啊，我们就能很好的缓解眼睛的疲劳，包括眼睛周围有些黑眼圈啊，以及眼角啊有些小细纹啊、皱纹。你可以想象一下啊，晚上躺在床上啊，闭着眼睛，戴着这个蒸汽眼罩啊，它是一件非常享受、非常放松的一件事。对于助眠啊，能带来很大的帮助，而且呢，这个蒸汽眼罩啊，非常非常的便宜，你用一下这个效果啊，就是非常非常的好。那么今天这个话题呢，我就给大家分享到这里了，大家一定要点个赞，把视频啊分享给身边的好友，不要小看这一个举动，一个赞一个评论啊，都会让视频、啊。分发给更多的人看见，让知识啊得以传播下去，帮助有需要的人。如果大家有什么不清楚啊或者好的建议，可以私信我，我是大伟啊，谢谢大家。大家好，我是大伟。有很多朋友啊，眼袋非常的重，而且包括了眼睛下面有浓浓的黑眼圈。那么这些人呢，可能用过了很多的方法啊，这个效果啊，可能都不尽如人意。那么今天大伟啊，给大家一个非常好的方法。那这个方法呢，我们经常去做一做，它可以。有效的啊，帮助我们改善这个黑眼圈，或者说我们眼袋重啊这么一个情况。那我们需要准备什么呢？首先，我们需要准备一个啊干的这个纸啊，就是说我们的面纸准备。然后呢，一条这个毛巾，毛巾不用这么大啊，毛巾不用这么大，小毛巾就可以了，或者是湿纸巾都可以啊。那这个有什么作用呢？我给大家讲一下，我们这个方法啊，其实非常的简单，就是。快速的用我们的两个手指啊，我给大家视角调近一点，快速的用我们两个手指，去在我们眼睛下方啊进行快速的扫动啊，快速的扫动，这个手法啊一定要轻啊，千万不要就是做起来以后这个。很重，你看这样很重。那么你做完以后，眼睛会反而会肿，为什么呢？因为刺激过度了。所以我们要轻，很轻的去给它进行扫动，用处是什么呢？
，第一个是刺激我们皮肤下方的素毛肌啊，第二个呢是增加眼睛下方的这个血液的循环，带走血管当中的一些杂质。所以说我们要快啊快。大概做一个二十秒到三十秒左右，皮肤啊有一些微微的发热就好了啊。如果说你有眼霜啊，或者说你有一些啊这种油类啊，再涂一下啊。如果没有的话，干但这个空这个干干的手做也没关系啊。快速做，做完以后眼睛会发热啊，下面会发热，然后这个时候我们要做什么呢？拿。拿一条湿纸，或者说很凉的这个毛巾啊，清过水的毛巾啊，往眼睛上面一敷啊，就这样往眼睛上面一敷。为什么呢？因为在做了热的时候，我们毛孔啊会张开，张开了以后啊，这个血液循环会加速。然后呢，我们再拿冷的这个毛巾或者湿纸巾一敷，它毛孔啊，这个会飞快的，这个非常快的速度闭合。日本呢有一个蒸脸机啊，蒸脸机的原理也是一样，它就是快速的用这个热热气啊，蒸气把脸的毛孔打开，然后再用这个冷气啪敷到脸上，脸上就会。快速的这个毛孔闭合，然后排除毛孔当中的一些杂质，让我们的肌肤啊变得更加紧致。所以说，我们去除眼袋一样的原理，加速血液循环，代谢走杂质，同时呢，通过冷的来冰敷，一下子啊把毛孔闭合啊，增加这个我们眼眼下面的一些肌肉的一个弹性，给它做刺激啊。所以说，我们就反复去做。然后呢，为这个干指是什么呢？就是把这个面部啊，就是我们不是这个冷敷完了有水在上面嘛，我们把这个。下面擦干净啊，擦干净，擦干净以后，好，我们继续快速的，快速的，你看这个手法啊，速度是很快的，快速的扫，就这样，啊，你甚至可以在这个咱们经常有鱼尾纹的地方给它做，啊，给它做，就童子疗这个穴位这个位置来给它做，很舒服的啊，很舒服的，做完以后啊，它皮肤上面不会有任何不适的感觉，而且会非常的舒服。然后呢，你做一个三十秒到一分钟，再拿这个冰水再敷一下。好，敷完以后，把我们脸上的这个水迹啊给擦擦干啊，然后再再做啊，如此重复三到五遍啊，如此重复三到五遍，然后每天啊没事的时候，晚上睡觉前啊都可以做一下啊，呃，做完以后慢慢的你这个眼睛下方啊，这个眼袋啊，包括是我们这个眼睛下方，比如有水肿啊、黑眼圈啊，都会有一个非常明显的改善。啊，那么今天的视频呢，就分享到这里。希望这个方法啊，呃，这么简单而且实用的方法，能给大家带来帮助，给爱美人士呢，能更加的呃，更好的去保养啊自己的皮肤。呃，我是大伟啊，大家每天关注我的视频，每天啊都会分享一条有价值的养生小视频。好，谢谢大家。